，谢谢，谢谢大家，谢谢。谢谢生生不息嘉年华独家冠名，汤臣倍健，新年营养礼，搜小金罐蛋白粉。生生不息嘉年华超级合作伙伴奥利奥，奥利奥玩在一起就是年。生生不息嘉年华暖暖赏月关，香飘飘，礼送香飘飘，暖心暖意到。生生不息嘉年华深度睡眠关，喜临门，深度好睡眠，生生扣心弦。生生不息嘉年华古法真香关，古籍花古法小榨花生油，只做花生油真正够香。生生不息嘉年华全屋智能品鉴关，华为智慧屏 V 五系列，开启巨幕手机新篇章。加入芒果 TV 会员，周六中午十二点抢先看正片，尊享超前营业纯享版等精彩衍生。生生不息嘉年华，主持人何炅。好、哦，现在这是什么？竹子吗？螳螂、蚂蚁，螳螂。欢迎各位来到《生生不息嘉年华》。这里是由汤臣倍健独家冠名播出的《生生不息嘉年华》。汤臣倍健小金罐蛋白粉，百分之八十高蛋白，助力营养好状态。我们的节目由国家广电总局网络视听司特别指导，在这里表示感谢。今年节目继续在 TVP 播出，覆盖港澳地区，也欢迎更多的朋友加入我们的生生不息嘉年华。刚刚开场听得爽不爽？在生生不息的舞台上，真的什么都能等到。我没有想到有一首歌可以把三位风格如此不同、实力又特别当打的风格女歌手汇聚到一起。恭喜李荣浩！<笑>真的荣浩做到了哈，做好准备。今天有非常多的好歌。我们这一次的整个的竞演主题叫做“生生不息，相亲相爱，街道友谊赛”。上周呢，我们做的是邻居合作排位赛，而下半场的主题是一个全新的概念，叫做“我们这十年”。来到相亲相爱街道友谊赛下半场，当然也有更能体现街道友谊和家人生活的全新主题。我们这十年，两个家庭在通过充分讨论后，形成了包括跨队双人合作、同队双人合作和 solo 三种表演形式。他们将合力演唱2013年至今十年间创作与发行的音乐。观众们将在整场竞演过程中进行三次阶段性投票，每个阶段出战双方人数均相等。观众在听完本阶段几首歌曲后，二选一，投出在该阶段歌曲表演中更喜欢五朵金花的表现，还是葫芦七兄弟的表现。每次二选一阶段投票获胜的家庭，将赢得二十分基础分和汤臣倍健小金罐附加分。累计上下半场最终获胜的队伍，将获得与观众大合唱的机会。而下半场所有歌手那头排名第一的歌曲，将成为家人挚爱金曲，与上半场的观众挚爱金曲一同入选生生金曲唱片。规则这么多，不如来听歌。马上要唱响的就是二零一四年到二零一六年了，是不是不敢相信？二零一四年距离现在已经十年了。
，放松放松放松放松放松放松，没有压力，有啥压力？哎呦哎呦哎呦，这么快就出发了？是啊。那我们压多少分？十五。这么玩这么开吗？压十五分。你压几分啊？你们压几分啊？想知道你压几分啊？多亿全压，真的吗？哦，你们对对你这么有信心啊？对你们俩。神经病啊！他们对我有信心，我也不敢有那么大信心。来吧，咱们别这么拉扯。那我们三个一起写啊，三二一。见略同。马上要畅想的是二零一四年到二零一六年。二零一四年呢，其实身边有很多事情开始悄悄的变化了。比如说，那个时候我们进超市不用带现金，已经开始有了电子支付。比如说，我们出去旅游或者工作更方便，速度也更快了，因为高铁越来越厉害了。其实那个时候，时间好像也变得更快了。上一秒还在熬夜看巴西世界杯，下一秒女排已经在里约奥运夺冠了。真的？怎么会？这时间变这么快的？我都无语了。那个时候我们觉得日子过了就是过了，直到今天再回想起来，其实很多很多的变化都有迹可循。喂，你什么态度？别误会，我不是要找事儿。是要带你回到最有态度的二零一四，还记得吗？不管你三季的浪冲没冲明白，扑面而来的四季正等待你表态。各种颜色的小图标，在我们刚刚换上的智能手机里频繁蹦跳，各行各业宛如赌气，秀起了 O to O 的实力。那几年，你是小黄还是小蓝？你是打出租车还是网约单？网速拉开了表态的序幕，四季时代，我们更有态度。二零一四年，微博热搜榜成立，它意味着万千网民对于热点排序更有自己的态度。柴米油盐、娱乐八卦、家国大事都在这里量化排行。那一年，你是觉得浇在身上的那桶冰水更疯狂，还是双十一的吃土让你透心凉？那几年，你是喜欢安静的当一个美男子，还是想做眼睛美貌与才华于一身的女子？那几年。你是忙着别踩白块和二零四八，还是把一条裙子的白金和蓝黑看出了花？热搜榜记录了百姓生活，更记录过向世界表态的中国。哪一份态度曾影响过你？体坛家暴频传，李娜拿下澳网女单，女排重回荣誉至巅。面对胜利，体育界的态度是。成龙大哥成为首个获得奥斯卡终身成就奖的华人，面对荣誉，他的态度是：其实我是拒绝的。啊、放错了，呃、啊，他懂啊。的一下去到了现场，并自豪地说 ：“Proud to be Chinese。”二零一五，刘慈欣以《三体》拿下雨果奖。We face the future together。屠呦呦成为诺贝尔奖得主。青蒿素，中医药给世界的一份礼物。而这是文学和科学界的态度。四季的网速让追剧追踪也要随时表达态度。那几年，各主流视频网站热剧不断，观众开始习惯在进度条上找到共鸣。还记得那些年，你的电子榨菜是什么吗？是让你打出前方高能的伪装者。把车放下，让他先吧。你以为他敢开枪？你怎么知道我不敢开枪？刷屏二三三三的欢乐颂。我告诉你啊，这整个屋子里就你最。不要脸！那几年你都和各路综艺去了哪儿玩？你觉得是那一季好玩，还是这一季好玩？那几年还有国漫大电影崛起，大胜大鱼，热血归来。影视题材多元发展 ，OST 自然佳作不断，频出年度热单。但四季时代的新歌当然也有新态度，音乐玩家们开了三条新路数。第一条路是神曲之路，魔性神曲，思路广。大老师兄说。
，第二条路是阴宗之路。回想那时，你方唱罢我登场的音乐综艺，哪首新作被你收进了歌单里？而许多独立音乐人选择了第三条路，网络。黑之前来得及，我要忘了你的眼睛。他们将作品上传，没有精美包装，也同样质朴和响亮。这些作品带着诗和远方的态度，掀起了一阵民谣的热度。他们点燃了人们在这个飞速发展的四季时代下心底的浪漫，让人有勇气说出：“世界那么大。”我想去看看，不知道那几年的你有没有出去看看？如今的你是否还追求着诗和远方？回看那个热闹的年代，每个人都因时代发展在享受大声表态。即使时代朗朗，声如洪钟，但你一定记得，有条细微的声音曾来自于你，或影响过你，直到现在。喂，你。什么态度？南山南，易燃易爆炸。年轮说，从我们的二零一四到二零一六年路过。
动，我还盼我坚决不独活，想我冷眼，还想我轻佻又随便，要我阳光。还要我风景不摇晃，惜我哭笑无助，还惜我心如枯木，自我梦境，爱自我很快就清醒，与我沉睡，爱与我蹉跎无慈悲，爱我纯粹，爱爱我赤裸不迷退，看我自弹自唱，还看我痛心奔场。
好好听，赢了，赢了我们的掌声。好的，我们把掌声送给我们优秀的歌手们。很喜欢楚生和碧晨的这个合作，《南山兰芝》是一四年的歌，一四年有什么你特别值得记忆的事情？嗯，一四年拿了冠军。主持人应该说，一四年是我拿冠军以后的第七年。<笑>呃，一四年我做了一个全国的巡演，然后也迎接来了自己的一个第一个宝宝。哇！啊，那两位合作的感想是什么？跟他唱歌也挺开心的，但如果他第一轮就选我，可能会更开心。<笑><笑>你知道，节目组很喜欢搞事情。陈楚生和现在台上的郁可唯、周深、张碧晨都合作过，和谁合作最开心？啊、好想听哦，都开心不行。和谁？也不能说各有各的合作感觉，也不可以。开心就只有一种，最对不对？对，一个。嗯，我和我和何老师合作最开心。啊<笑>哈<笑>，绕不开了。刚才呢，被我们楚生非常真诚的化解了。下面这题不是那么好化解，请问可为，你觉得《葫芦七兄弟》连赢两场的原因是什么？是，我怎么觉得下半场的问题都是属于那种啊？全是坑，坑，坑坑坑是。好，我知道，你知道，一是南哥大理。二是故居鸡，三是笙歌悉尼，四是彬彬有礼，五是龙龙醉醒，会完全不押韵，深深入人心啊，小松无敌。未来客气。好，那下面我们聊聊周深的《易燃易爆炸》。我们大家都很熟这首歌，哎，这首歌是各大比赛也好，音综也好，就是常出现的曲目。但是呢，今天当舞台上的配置只有一个弦乐、一个钢琴的时候，我就知道深深要搞事情了。<笑>就这首歌，因为大家太熟悉了，而且一般都是那种大编制，所以我在想的是，能不能把它做一个就是比较不一样的一个。版本出来，所以我们最后选的是就是一个大提和一个钢琴，就很像一个人的两面。而且前面那个我故意就是把它唱成非常像呢喃的感觉。盼我疯我，还盼我坚决不独活。中间还有一段西腔，是我在想怎么唱这首歌的时候，随便嘟囔了一句，然后然后括号那个西腔词跟曲都是深深自己写的。寻那良人在何处？听，但愿你拾起你全部。对，我更想要这首歌是一个人自己内心的一个拉扯。其实我这首歌，它是一首很不能只听片段的歌，因为这首歌它就是一个你要把它整个舞舞台听完了，你才会开始理解那些不合理的点为什么存在。低八度，包括一些故意的啊喉音啊、呃、那种声音，都是故意做进去的，想要表现内心脆弱。无力的感觉，他用低沉的讲述式作为一个铺垫，和后面爆发的那部分制造一个张力，然后前面独白式的部分，他也自己先先做了一个在里面，有点像两个自己在在辩论，在自我拉扯。我其实能特别能理解他，对，因为我同样也有这样的阶段，就是有自己喜欢的，可能不是大众。觉得适合的那一部分，但是我不管，我只想，呃，在这个阶段，尽情的表达。我觉得我们会被拉扯，是对自己心中的认知不够坚定。而我现在我知道自己要什么，我要在舞台上表达好我想说的话，我想要尽力的留在舞台上唱歌，这是我作为歌手最该做的事情。嗯，特别巧，因为在想这首歌怎么唱的时候。
一看热搜那个榜，我们在职场要用高情商回复，你不学会高情商回复，你就完蛋了。然后就在一群人说啊，不行，我要学习那个高情商。隔了一会儿，又有个话题就出现，好羡慕在职场直来直往的人啊。<笑>后面就，哎呀，那前面那高情商不对，我要改，我要改。那我到底要该怎么样？就生活这样的箭头太多了。所以我们有一个词条叫做“建议专家不要再建议了”<笑>。<笑>对，就所以写那个词就拾起你的全部，就希望我们自己可以跟我们所有自己情绪去和解，因为最后我们保证好自己的状态，我觉得永远是最最最最重要的事情。嗯，珊珊对于那么多的词条，那么多的建议，就三个字来回答。嗯啊，少管我。<笑>刚刚南山南、易燃易爆炸、年轮说这三首歌，您是更喜欢葫芦七兄弟的《楚生》和周深的演绎，还是更喜欢五朵金花的《可为》和碧晨的演绎呢？请注意，我们不是通过歌来投，而是通过歌手来投。支持楚生和周深，请按一；支持五朵金花的《可为》和碧晨，请按二。请各位做好准备，请选择。可为必成。谢谢大家，再一次感谢我们歌手们在第一回合带来非常好听的三首歌，谢谢你们，请回新闻街道休息，谢谢。我去了，我来吧。鸡哥，谢谢鸡哥，谢谢鸡哥。哎，哎，哎，好像是是牌子哎。哦，太棒了。大家饿吗？饿，饿，大家饿吧？啊？继续挨饿啊？没有零食啊？我感觉不了。哎呀，真是要挨饿！厉害！你看，赢了！争气。很遗憾，您在本阶段票数落后。没关系，我们好吃的。是的，是的。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。老师，你在哼什么呢？听着好像好耳熟。哎，是《香飘飘的暖心龙年贺曲》。怎么唱？你教教我。钱能喝点什么好？当然就选香飘飘。团圆要喝什么好？当然就选香飘飘。送礼要送什么好？当然就选香飘飘。啊、这个歌也太适合过年了吧！音乐一响就有那个年味儿了。哎，又有祝福又有暖心，手里再来一杯香飘飘,香飘飘，那简直就是暖上加暖了。今年送礼我就准备送香飘飘给我的亲朋好友们，暖心暖意，顺心顺意，开开心心一整年。哦，干杯！是的。手里拿着香飘飘，嘴上唱着龙年的贺曲，不多说了，暖意自来。祝大家新年快乐！接下来给大家介绍我们芒果 TV 推出了全新的互动玩法——芒果福袋。现在打开芒果 TV， 搜索“福袋”两个字，参与生生不息嘉年华的答题挑战赛，就有机会瓜分千万福袋钻石。不仅可以用来兑换节目周边好礼，更有数码产品、潮流玩具、丰厚礼品等你来拿。欢迎来汤臣倍健时间邮局。Hello， 来，我送送你们，享受舞台，享受。可以了，可以了，大哥，享受，坚持一下。好，把你把你的烧发到那个歌里去，<笑>让下边人都跟着发烧。<笑>为你发烧，加油，耶、yeah. ，去吧。不晓得怎么样？怎么样呢？怎么样呢？哎呀，算了，我也溜达溜达。啊？我说我也溜达溜达，对，走走走。嗯。哇！嗯。来了。这么厉害的第二轮吗？我来。
来压分啊！压分哦。Oh. 我们一起出来压分哦， oh, 我们来压吧。这轮咱们还剩十四分，而且这轮压几分决定了第三轮是多少分。我们就四分，十分都你们拿。好，看你们怎么压。就跟刚刚我们定的那个喽。好，他不给看。我们都很大方，你们很小气耶，都写好了。给他们看吧，给小气鬼。我们换的没有了啊，换就换。你看，你等一下，老黄是不是有你先吃？对对呀，拿了。哎，没事，就这样。干死他，我。投完了。接下来时间走到二零一七到二零二零年，这四年呢，我在工作当中呢，呃，也看过了很多优秀的电影、电视作品，还有很多的节目，可以说也见证了我们的这个传媒啊、娱乐行业的发展。那么也看到我们生活也在不停地发生一些新的改变，比如说在长沙街头，我们看到越来越多的小黄车、小蓝车，看到越来越多的共享充电宝。看到五 G 的普及，大家冲浪的网速越来越快了，也看到这个国家越来越强，看到这片土地在全面脱贫之后，大家生活越来越好。要问二零一七年什么新闻最轰动，当属复兴号的轰隆隆，这一声鸣锣开跑，代表着中国成为世界高铁商业运营速度最快的国家。中国速度在接下来的四年里震撼了全世界。在海上九年建造奇迹跨海大桥，连通港珠澳，神速；在地上四十五个月茅草地变大型国际机场，神速；在天上嫦娥四号快人一步实现月球背面软着陆，真是神速。而那一年，中国五 G 领跑全球加速度，国民生活全都停不下脚步。要说那几年的速度有多快，快到把屏幕。都装进口袋。那一年追剧，从大屏追到了小屏。怎么知道？那年的知否，至今依然下饭。我怎么就不能拿回我的东西了？三生三世立下仙侠剧的标杆，至今没等来《白夜追凶》第二季，却先看上了电影版的《想见你》。我洗手了，洗什么澡啊？那年的苏大强不洗澡省了水费，不如爬山时替张东升多留几次机会吧。啊，当然，你或许一集没看，但也在热搜上把剧追完。Cool. 那一年荧幕里，乐队在夏天爆裂登场，姐姐们也开始乘风破浪，而你在跟着 freestyle 自在的摇晃。我觉得可以，我觉得不行，我不要你觉得，我要我觉得。昨天下午六点钟，《战狼二》票房超过了五十亿，创造了中国电影票房的新纪录。那一年，《战狼二》很有气势。带着中国电影高举五十亿的旗帜。那一年，《我和我的祖国》是年度旋律，七大导演半个演艺圈齐聚献礼。地球错失了最后的好运气。《流浪地球》为中国科幻提振士气，《魔童降世》让中国动画散发魅力。同时。一种新的观影方式也在崛起。男主小帅是一个设计师，女主小美是一个普通白领。那几年，有人三分钟看完一部电影，我只能遗憾，你掉入了快消时代的陷阱。提速可以无形，但水过不能无痕。感谢好作品，在散场的影院里留下你。如果再说那几年的速度有多快，快到五 G 冲浪。带你到千里之外。那一年，我们聊地摊经济，即便有网易云的惆怅，也争做逆行的后浪。那一年，我们一同围观过举世瞩目的人机大战，也在宿舍大喊 “IG 夺冠”。还没适应他们离去的消息，转眼已过了六七个冬季。那一年相遇时要确认过眼神，办事前要转一波锦鲤。我们骑的是皮皮虾，吃的是与你无关。那一年大势组合横空出世，时代少年团，用四年时间养成最好的故事。团队一长，宋亚轩一直会是宋亚轩。那一年，夕阳红粉丝团光速集结，用数据证明我们只是老了，不是死。果真会发光的偶像，二十年后依旧当打。如果还要问那几年的速度有多快，快到十五秒判定一首歌的好坏
。音乐以一种挥之不去的方式进入了我们的脑袋，真正诠释了什么是生活的 BGM。与此同时，流媒体时代在全球范围内正式宣告到来，数据为王这一理念首次出现在我们的生活中。一众优质歌曲破壳而出，在热门榜上大放异彩，捍卫了音乐行业的荣光。他们扛住了十五秒的考验，在有限的时间里响起，给予了我们无限的情绪价值。这几年太短。不足以拼贴出时代，但这些歌太暖，为这几年注释，也成为历史的一份子。二零一七至二零二零，初听时或许在追赶速度，再听时，我们是否该放慢脚步？请听来自二零一七至二零二零年的《说散就散》，年少有为，说好不哭，唯一。
，巧妙。
。哎呦，真棒！太棒了，赢了赢了，太棒了太棒了，赢了，这都没咱们人，南哥，赢了我们的感动啊啊，真赢了我们感动。谢谢。
真好，这个舞美用心了。哎，哇，这个一是他的眼睛，对，嗯，好酷啊！我也要拍这样的，我也要。好，最后一期了，我要那个瓶子里可以长出的花，然后我要那个蝴蝶，我还要会长那个树，我还要拍一部电影，我还要这个拍全拍，我不管，我都要。在我的舞台上都要呈现。<笑>我来帮你们拍好吧？<笑>我是跟你拍过照的，你还是别拍了。<笑>先聊聊雅轩好了哈，因为我们知道今天有跨队合作、同队合作和 solo， 但是 solo 的机会非常珍贵，然后哥哥们把这个非常珍贵的机会安排给了雅轩。我说实话 ，solo 的压力确实非常大，呃，最重要的也是感谢哥哥们把这个机会给我，对，谢谢哥哥们。没有啊，就是七娃就是要吸。吸收完养分之后，就要一个人爆发一下<笑>。对呀、啊，而且这种其实我觉得不是说安排或者什么，其实是一种信任，觉得雅轩可以才会这么。觉得他做得到。吸<笑>。哎呀哎呀哎呀！嗯，吸收了一大块。那接下来我们聊聊这个年少有为。我知道两位在这个合作过程当中可以说是一见倾心、嗯。我认识他的时候，他才十五岁。哎呦。刚刚开始，嗯，学唱歌，嗯，然后那个时候我我就听到一个叫黄绮珊的人，嗯，唱了一首叫《只有你》。那个时候我就说，哦，原来中国内地有这么厉害的唱 R&B 的女歌手，嗯。所以他对于我来说真的是偶像，嗯嗯，就是在这个领域的，我觉得就是，所以我今天非常非常的荣幸。他，我一直在寻找着和他可以合作的，呃，一个舞台。嗯，有时候工作碰到了，我就时不时会，呃呃呃呃，抛媚眼儿，嗯嗯，话说。哎、这个媚眼也叫橄榄枝，对不对？对对对对对对抛出合作的橄榄枝。对对对，他对我来讲，在歌唱里面他没有束缚，他很自由。是。他就特别能够把那个音转出去的时候，他可以回来。比如说今今天就是他那个升 F 转 F 以后，他就哎呦用不着不着，突然马上回来。就，如果，然后我就可以稳稳的唱后面。对呀、啊。就这就是在音乐里面可以就不用废话。呃，我们两只蝴蝶飞呀飞，有一点默契。大家可能印象很深的就是最后两位那个近距离对视的感觉，我跟你说，他他跟他跟明明刚才还不是那个样子，就这样了。我们刚才说一个样子，就这样。嗯。没有，没有这么近，还有三。有，有没有？你知道两个人距离如果足够近，你只会在他的眼睛里看到你自己，对方那个闪亮的眼睛就会成为自己的镜子。可能今天的小霞，或者是今天的 t i 也曾经是彼此的自己。是。所以在这个过程当中是一种交流，我觉得非常好的一个设计。我无法超越他，他真的是太厉害。没有没有，太厉害太厉害。但是通通过这首歌，希望每一个人都可以在人生当中。不愧对自己，嗯，然后勇敢的去爱，勇敢的去追寻，太棒了，对，这个很重要。这两位都是 R&B 的好手，而且他们在一起就叫万物都肯 R&B。那对，那要不要？我们把你来唱一唱 R&B 啊？好吗？把把你那编成 R&B 唱一唱。那那这样那太难了，因为我这个人很丰富，要唱起来很久。<笑>那我这样，我随便想一句话，然后我们几个一起唱，也可以。好，一人唱一句。我们其实今天有好几个都是都是 R&B。是的，特别 Q。放过宋亚轩吧，这怕没有我，这怕没有我。OK， 我说一句对生生不息的观众的话，好不好？很简单，很简单。要结束的时候，记得想我们。好多字儿哦。想想顺着往下，对，结束时候记得想念。结束，谢谢你。脸都红了，哎呀，别。
个细路。记得。记得。记得。记得。脸都红了，你是把冰冰的也唱了吗？哦，对，哈哈，哎呦，又不好意思，还抢别人的台词呢。不是，对不起。说散就散，这首歌其实是鸡仔和冰冰的二搭了，对不对？嗯，但事实上，据我的了解呢，古巨基和胡彦斌。相识合作的渊源更早，对不对，冰冰？对。然后我记得我那个时候应该算是人生第一个赚钱做的录音棚，哎，录的第一个歌手就是古巨基。哦，哪一年还记得吗？零五年，我们叫开棚，第一个歌手就是古巨基。是，嗯，我还记得在上海，在北京啦，是吧？<笑>哎呀。是北京吗？北京啊！你上海也有一个的，我去过，那是后面很后面了，后面啊，对对，哎呀，真的，前面不说，我记得还好，他说我记得，没关系，我们冰冰准备了一张照片，帮鸡仔来换回这个零五年的记忆，好不好？哎呦！行啊，是这张吗？这是在上海还是北京呢？北京。<笑>但是该说不说，虽然是将近二十年前，确实也没有两位看起来没有什么太大的变化。对对对对对。我还有一个老友，哎呦，是第二个在我录音棚录音的歌手，他今天也在现场。呃。心灵姐，你开始表情。袁娅维，我觉得袁娅维没那么早啊。我觉得零五年我排除雅轩啊。啊，何老师，何老师、啊，明明老师留还在打柳的工作的时候。什么叫打柳？就是一柳一柳，感觉没洗头发的感觉。哦。<笑>看出来，看出来。现在栀子花开这个世界名曲就不聊了哈。哎呦，冰冰当时给我写的，然后我去他那个崭新崭新的录音棚录的《看穿》，到现在大家都说是佳作呢。<笑>我记得他当时在教我一个新的发声方法。哦，因为那首歌有有几句是很难的，所以到现在为止，我看到冰冰，我都会感谢他。就是我的歌唱之路虽然没有走的走得很顺利，但不不算持久<笑>。每一首都是留下了佳作啊，就是走一走，停一停，走一走，停。但是冰冰是我非常重要的老师了，对对对<笑>，谢谢何老师。那下面聊聊心灵的这个说好不哭。心灵呢很可爱，他在二零一一年的时候唱过一首自己的歌叫《不哭》。对。今天又有一首说好不哭。对。所以生活当中你是爱哭的还是不哭的？呃，其实我看剧是哭的，可是我没有那么爱在大家面前哭而已。然后有时候看电影啊、看剧的时候，尤其到亲情 part 的时候，我真的没办法。啊，亲情的不，有时候那些剧情的亲情的时候，嗯，了解，在公众面前流泪比较少，对吗？比较少，但不过我觉得笑跟哭都是很重要的情绪表现。我觉得哭其实也是很健康的一件事情。对呀、啊，所以说好不哭，但说好的事情也可以做不到嘛，<笑>对嘛？哭就哭了，没关系的哈。好的，我们刚刚从二零一七一路唱到了二零二零，我们有四首歌曲。如果支持《葫芦七兄弟》的古巨基、胡彦斌、宋亚轩的演绎，请按一；如果支持《五朵金花》的黄绮珊、袁娅维、王心凌的演绎，请按二。各位做好准备，二选一，来，三二一，请选择。我们很二，我们很二，我们很二。<笑>好的，谢谢。我们掌声给今天非常优秀的我们这六位歌手带来四首好听的歌，请休息，谢谢。
结果来了，妈耶，这么快呢？假如，假如我不猜你，还换了一款瓜子。本来都想借瓜子了，你还换那款瓜子，真的是，是吧？哎，生生不息，啥都不缺，就是。就我，嗯嗯，好，那就勾吧。但是才四分。你说说，压少了，真的压少了。少了哎呀，四分，结果你们赢了。你们赢了，你们赢了，压太少了。我们我们觉得不可能嘛，然后我们就把分。哎，冰冰，好久不见，哎，怎么样啊？哎，你最近状态不错哎。哎，真的吗？很精神的样子。那是因为我最近休息的不错。哦。我要给你介绍一个新朋友，喜临门床垫，也是我们节目的老朋友啦。我最近就是在用它，轻松拥有深度好睡眠，好状态自然就有了。好羡慕，我也好需要一个好好的睡眠，所以这个喜临门床垫我也想去体验一下。回去就立马睡起来，马上去体验深度好睡眠。哇，看这个，我记得这个地方很大，他现在还没来。暖是重逢的情谊，水烧好了，奶茶也到了。暖是团聚的温度，暖是生生不息的祝福。暖暖香飘飘，新年送礼，招待亲友少不了。礼送香飘飘，暖心暖意到。深度好睡眠，床垫喜临门，生生不息嘉年华独家冠名，汤臣倍健，新年营养礼，搜小金罐蛋白粉，生生不息嘉年华五 G 通信官，用中国广电五 G， 流量超大，不用省，生生不息嘉年华超级合作伙伴，奥利奥，奥利奥，玩在一起就是年，生生不息嘉年华暖暖赏月官香飘飘，礼送香飘飘，暖心暖意到。生生不息嘉年华深度睡眠关喜临门，深度好睡眠，生生扣心弦。生生不息嘉年华古法真香关，国际花古法小榨花生油，只做花生油真正够香。上芒果 TV 搜“生生同款”，购官方周边享独家好物。三二一，转转转！啊，可以了，嗯、哎，干，胜利在手中，胜利。苏菲亚特纳特。好了，哎呀，哇塞，红姐在开嗓了，那个气势就是拿下了气势，是不是？地动山河，感觉门都在这，我我们送礼送到小门口，来，咱们定个分儿，还剩十分儿，还剩拉满，来，可我唱的泪流满面，拉满，加油，红姐，加油，我还剩多少？我还剩七分。拉满，拉满！哇！接下来我们要唱的是二零二一到二零二二年，这距离并不遥远的两年，我相信大家一定会更加的记忆犹新。我们会记得在电视机前，我们拿着冰墩墩为奥运健儿们加油；我们会记得女足姑娘们在亚洲杯决赛上面的强势逆转夺冠；我们也会记得自然的奇袭和周遭的起伏。这些片段都真实的发生在这片土地上，而生于斯、长于斯的我们，可能也在学习着如何更自洽的活着。所以呢，我们看到我们身边很多的朋友，在最困难的时候也保持着对眼前事物的热爱，不会因为别人交卷了就开始胡乱的为自己的人生乱写答案，也会为了明天而不懈的奋斗，但是也懂得在奋斗的同时，抬头看一看窗外的风景。仙子要唱说唱啊！仙子，嗯、也也管她叫仙子，为啥呢？她最早管我叫仙女，哦，她救谁的叫仙女？嗯、哎，不要脸！她<笑>怎么这样？嗯
，终究是错付啊！我的天。接下来这两首歌代表了我们绝大多数朋友目前的精神状态。我们有着无尽的热情，有着很多的理想，可以随时出发，骁勇看山河。下班之后，一个人会去扫一台共享单车，然后一直骑。我们一起去看一下上海吧。我准备把我的那个芹菜种在这里。小炉子代表温度，小饼代表包容，小葱代表豪爽啊！这就是我们淄博，常来我们淄博。欢迎来到哈尔滨。怎么了？我帽呢？给你了这个帽子。去南方的小朋友们，去啊去啊！免费送你们。快起来！干嘛？欢迎欢迎！欢迎！欢迎！欢迎！欢迎！我心里也是很怂啊，那没办法，必须要跳了。我也是一个别人家的孩子，我就是因为穿了这身衣服，我得对得起大家。其实我相信，拜托任何人都会上前去接这一把，我只是刚好遇到了。加上你看你的素质，最起码一个把你能拉呗。快下来！这是中国人民的团结，一方有难，八方支援。苏炳添创造了历史，中国运动员古爱玲，恭喜伊丽莎！这是个机会，相遇一大杯。女足，孟晚舟女士终于平安回到祖国。如果信念有颜色，那一定是中国火。我终于回家了。挡住天上的太阳，但是他们无法挡住民主的光芒。这场仗如果我们不打，就是我们的下一代要打。下辈子我做吗？下辈子还是我当妈。来自二零二一年和二零二二年的《萧人世间》若是。
我好辛苦啊，就跟一直啊啊！你死啊！你说,你说江湖是一条河，<笑>厉害！啊！这首歌他拉唱挺猛啊，嗯。
会发芽，孩子会长大，岁月的列车不为谁停下。命运的站台，悲欢离合都是刹那。人像雪花一样飞很高，又融化。时间的苦啊，还要离散雨要下。时间的天啊，走多远都记得回家。平凡的我们，曾几无言之下。少沧桑变化，祝你踏过千重浪，能留在爱人的身旁。在妈妈老去的时光，听她娃儿是慢慢唱。也祝你不忘少年样，也无惧那白发苍苍。若年华终将被遗忘，记。就有多少种活法，有多少变化，太阳都会升起落下。平凡的我们，一阵雨雪风霜，不问去哪，最刺激不容易。祝你不忘少年样，也无惧那白发苍苍。我们呀，像种子一样，一生相养。祝你踏过千重浪，能留在。绝了绝了绝了，好配啊！这个真的是倚天剑屠龙刀，你这个比喻真的太准，绝搭！我觉得他们两个，嗯嗯，在刚刚人世间的表演当中，我还要特别感谢和介绍一下非常优秀的、著名的吉他演奏家、音乐制作人，也是韩红老师的战友和知己李延亮老师。哎，帅！谢谢你，谢谢。
。同时呢，也给大家介绍，我们在节目录制前呢，我们联合微博独家发起了“生生不息嘉年华”的歌单征集活动，《人世间》这首歌获得了非常多网友的推荐，也感谢微博的网友对我们“生生不息嘉年华”的支持。那么，刚刚听到两位的合作的时候，特别是第一段。用了一个非常朴素的大灯，甚至可以看到很多的架子，它有一点像一个城市的脚手架。然后两位就好像真实的站在生活的场景里面，唱着《滚滚红尘》，唱着《人世间》，特别特别的美好。所以两位是怎么想到又再度联手？我我,我韩红找的我。啊、对,<笑><笑>对，我找的他，因为真的坦率讲，活了这么大，只跟两个男生。正式的出过唱片对唱，一位就是南哥，一位就是林俊杰，所以我很少和别人对唱，我也很珍惜能够跟这两位优秀的歌手合作。那这一次我是首先被唐田的歌词打动，而且还有钱雷的作曲，都实在是太优秀了。我听说一个小典故，说这个歌韩红老老师特意去找唐田，哦，是吗？对，他就问他，你这歌到底想写什么？哦，是吗？对，因为他想唱的更，更有更有那个他原曲想要表达的东西。那在我们这个舞台上还有一个人，其实他也想唱这歌，但他他把这个歌的机会让给了我，就是黄绮珊。这个我本来也想介绍这个，我也不，我肯定没他唱的好。刚才黄绮珊好像在录上一趴节目的时候，他说他他唱不过谁来的袁娅维吧？怎么可能？不是，他说袁娅维将来的发展不可限量。他是意思是不，我真的听到他说了，他说哎，我唱不过你是不是？呃，怎么了呢？就是其实他最唱不过的人是我，你知道吧？<笑><笑>埋在这儿呢，在这儿等着呢。<笑>我就跟南哥说：“我说你看，我们两个虽然离耳顺之年还远，但我们就相互祝愿，我们不畏衰老，去面对所有的一切，依然能够笑着歌唱，站在这个舞台上，因为我们很自信，有你们。”其实中间南哥在演唱的时候，我有几个瞬间特别特别的感动。南哥在看着韩红的眼神，真的有哥哥的感觉。他真的把他照顾的，他像个哥哥一样在边上，太幸福了，太好了。对，当时我们选这歌的时候，我跟他说，如果我要嫁进来，我会不会破坏了这个歌的情绪？其实我是有点担心，所以整个歌的编曲一都是以女生的她那个最美的那个声段来来写的。所以我呢，就是一个绿叶的作用。今天，对，完了之后把这首歌去配红花的感觉，给它唱出来。对，这又是我在酒店写的和声。哦，这首和雅轩那首都是我没回北京，在酒店写完了整首歌曲的和声部分。没回，突然被 Q， 然后呢，可能都做的变端正了。雅轩真的太可爱了，我很可爱，咋那么好玩呢你？我反正我也用尽全力了，你看我的男友李彦亮也来了。这个男性朋友啊，对，这个是我作证。韩红在朋友圈经常会发李彦亮的一些表演啊，或者他的一些动态，然后都是要标注我的我男友啊。对对对对对祝贺你有个这么帅的男友，还行哈，呃，非常行，凑合用。好，下面呢，我们再来聊一聊刚刚肖这首歌，这是你们两位第一次合作吗？对，第一次合作。我找到他。哦。你怎么那么没？<笑>然后嘞？没，这这这不矜持呢你？啊，我这没矜持，在我这里是我朋友。<笑><笑>
。我就觉得我有点不争气，为什么呢？因为我太容易激动，就我刚刚是完全没有，没有理性，没有理性，嗨起来了。本来应该唱一个哇漂亮的那个高音，我直接跟他一起 rap。哎、不是，我我跟你说，就是汪苏泷，其实他挺不专一的，他怎么说？就是他跟每个女歌手都说：“哎，我非常想和你唱，真的姐，我需要天后的加持。”完转头他就找别人，就是替你说话了。他简直不是挺不专一了，专一跟他没关系。他现在说啥我都不入耳了，我跟你说，气死我了他。红姐，他俩先来的，我跟你约的是最后一场，你跟我约哪场你也骗人。今天是这样，龙龙，你要小心一点。我知道伟伟今天准备了两题要怼回来你，啊？来吧，我看你什么题。我想问一下，你不是出了联名吗？对吧？哎，那如果你下一次再要出联名二点零，我们五朵金花里你会选择谁？哦，其实我联名二点零已经有构思了。下届联名二点零叫联名二点零金花季，花季就是主要为你们五个打造，一朵金花两首，少来这套。<笑>不说金花，嗯，葫芦娃，葫芦娃，你选择哪只葫芦？全都进，不行，只能选择一个。啊<笑><笑>他的意思是，如果联名二点零是全男歌手，而且因为太多人跟你邀约，现在只剩一个席位，在葫芦七兄弟里面给谁？选谁？给谁都可以，我们都不生气，我们都很开心。对，对但是别选我，宣宝。啊、<笑>罗伦，你选。我觉得应该是在南哥的授意下。应该会给要给雅轩做一首《我们最爱的弟弟》，最爱的弟弟，大家太爱他了。不是王祖龙，你想多了。下一张宋亚轩的专辑制作人是韩红，是韩红，是韩红。哎、全世界抢你！我感觉你未来十年不缺歌了<笑>，那我替我替杨轩谢谢你啊<笑>！不是，我根本不知道什么叫二点零、三点零。汪苏泷你挺不专一的，你爱设计不设计金花跟我没关系。那个不是，我觉得你你多说说你们那个队里边，不要说我们的。我<笑>，我们七兄弟是归我管，不归你管，好不好？哦。好。他专不专一<笑>跟你也没有关系，你少说两句。o h my god！ 好猛啊，这一段，<笑>这一段，<笑>这一段，吵<笑><笑>起来了。哎呀，护弟弟了，护弟弟了。哎，第一，我只是拆穿你们队的虚伪。<笑>第二，这是关键的一点，你别忘了。虽然你们葫芦队你是队长，我宣宝在你队，我随时收回来。<笑>哎，换男哥了，换男哥了。在舞台上，宣宪不练歌，说宣宪怎么怎么样？你宣宪天天练歌，练的都发烧了。谁说练的发烧？你根本就没有心疼他，你净胡说。<笑>两位不必因为我而吵起来。<笑>哎呀，哎呀，太可爱了，这俩。<笑>但是南哥，南哥，我想问一个，轩轩真发烧了，是轩轩发烧了，这都是他逼的。为了你，南哥出击了。我要吓死了。但是南哥，你刚刚在保护你的兄弟们。对，我想问，为什么我经常看到龙龙怼轩轩呢？对，<笑>有吗
。哟，你自己没有管教好。不是不是，那是我们内部矛盾，跟你们没有关系啊。只有我一个人受伤的世界。龙龙是最爱雅轩的，不像你讲的欺负他。对对对，你根本不知道这里边的事儿。这里面是什么事儿？啊，没有，他们就是在打嘴仗啊。对对，你能上来吗？来，更烧了。龙龙，我们这样，我们好龙不跟红豆。行，好龙不。最有趣的是，刚才所有的安排，宋亚轩并不知情。我知情。可想而知，他们在生日街道有多热闹。那么，经过刚刚二零二一年和二二年的《萧何人世间》两首歌曲，支持葫芦七兄弟的《龙龙》和南哥《请按一》，支持五朵金花的维维和韩红《请按二》，各位请选择。我觉得我很胖。你看他们又举二举一，你说他们？谢谢我们的歌手，请回到深圳街道，掌声感谢,谢，谢谢四位，谢谢。好喜欢吵架哦，真的是，把瓜子拿来嗑。倚天屠龙刀，刚刚是这砰砰，两把刀两把剑直接砍向了小宋，<笑>太凶猛了。这个我跟你讲，厉害的宝器啊，在这个。招过招的时候，很容易伤及无辜。<笑>亲爱的五百位金曲出品团的朋友们，生生不息嘉年华，相亲相爱，街道友谊赛的下半场，我们这十年的主题竞演告一段落。那么，在累计了上半场的分数之后，本轮最终领先的那个家庭将获得和现场的朋友一起合唱的机会，也成为。这一轮竞演最终获胜的家庭，而最后入选生生金曲唱片的观众挚爱金曲和家人挚爱金曲，分别又是哪首歌呢？稍后的颁奖典礼为您揭晓。中国广电五 G 双百套餐，流量放开刷，权益放思想，按年订购更优惠。生生不息嘉年华独家冠名，汤臣倍健，新年营养礼，搜小金罐蛋白粉，盲盒月月开好礼，带你现场看综艺。动感地带芒果卡，邀您观看生生不息嘉年华。加入芒果 TV 会员，周六中午十二点抢先看正片，尊享超前营业纯享版等精彩衍生。欢迎您继续收看生生不息嘉年华。港澳台地区及海外用户可以通过芒果 TV 国际版 APP Mango TV 同步收看我们节目，联合。芒果公益平台上的芒果 V 基金快乐音乐教室公益项目，在少数民族聚居地区的乡村学校捐建音乐教室，用音乐的方式助力孩子们快乐成长。欢迎各位回来，这里是由汤臣倍健独家冠名播出的《生生不息嘉年华》，汤臣倍健小金罐蛋白粉，百分之八十高蛋白，助力营养好状态。相亲相爱，街道友谊赛，我们听了七首非常动听也是非常珍贵的男女生合唱的好歌。而下半场呢，我们这十年的主题，我们又跟随各位的歌声走过了浪漫的、难忘的，同时也让人激情澎湃的十年。那么现在呢，就进入到我们今天最后悬念揭晓的时间。我们今天一共会有三首歌曲可以入围到生生金曲唱片。一首是上半场的观众挚爱金曲，另外一首是下半场的家人挚爱金曲。那这首歌是由我们歌手根据个人的喜爱，内投选出的作品。那么还有一首跟往常一样，就是累计全场获胜的队伍和观众的大合唱。首先要宣布的是，观众挚爱金曲率先诞生了三首入围的作品，会是哪三首呢？我们一起来看看观众的选择。生生不息嘉年华，观众挚爱金曲入围的有古巨基、张碧晨、挚友、孙楠、郁可唯、何流、韩维维、周深、听。我宣布，获得生生不息嘉年华。观众挚爱金曲的是。
干什么？他掐我干什么？不是不是。你是谁啊？我赌我赌听，我觉得合理。他是一首男女合唱的歌曲。<笑><笑>还有悬念啊！这首歌曲的歌名是《不超过两个字》。两个字，不超过两个字。哎，这这这这，哎，把我吓一跳。获得观众挚爱金曲，观众点赞数最高的是孙楠与可为何流。有了有了，你好，你好，到了。祝贺南哥，祝贺可唯。但是妈妈，我弄丢一切吗？哇，又一个。很开心可以跟南哥在深深不息的舞台上。把《河流》这首歌唱给大家。我也是想特别谢谢南哥，谢谢南哥在这个生生不息的舞台上给我这么这么大的安全感，然后也给我一个松弛感的学习的标榜。非常感谢大家喜欢这首歌，那么我也特别喜欢，我也特别要谢谢可唯把这首歌介绍给我，让我听，让我爱上了这首歌，也谢谢大家，谢谢于可唯。这首歌比较近期发行的嘛，这首歌也是中国的年轻的原创者创作的歌曲，然后能在《生生不息》这样的一个怀抱当中被大家认识，嗯，开心。祝贺两位，恭喜恭喜！接下来继续为大家公布下一个家人挚爱金曲，通过家人们的投票，率先诞生了三首入围的作品，我们来看看。有哪三首歌得到了我们家人们更多的青睐？请看大屏幕，《生生不息嘉年华》，家人挚爱金曲，入围的有郁可唯《年轮说》，黄绮珊、袁娅维《年少有为》，孙楠、韩红《人世间》。获得《生生不息嘉年华》，我们这十年主题竞演《家人挚爱金曲》的是，里面有女歌手的歌声。又来了，又来了！获奖者里面，有人刚刚登过台领奖。哇！有人刚刚登过台领奖。人世间或者年轮说，他是孙楠、韩红，人世间，是金名贵，没悬念，对不对？这个不对，不好意思，怎么这个？祝贺南哥，祝贺韩红。无你踏过千重浪，能留在爱人的身旁。非常感谢我的好哥哥，呃，孙楠，在二十年之后，我们俩的又一个合唱的金曲。谢谢。我还是那样，要非常的感谢我的两个搭档。那么，特别像《人世间》这首歌，其实韩红在这首主歌的部分，包括整个的副歌的情绪部分，都是他一路把控的。所以，这个奖应该归他自己。大家给他掌声，谢谢。再一次祝贺两位，恭喜恭喜！哎呀，我们今天下半场的主题叫做“我们这十年”。我想呢，除了看到这十年音乐的种子是如何生根发芽、开花结果，我们也感受到了这十年生活的日新月异、社会的飞速发展。所以，最后这首大合唱要如何切中我们这十年的主题？
它又是怎样凝结着传承与生生不息的意义呢？各位，请看大屏幕。生生不息嘉年华，生生金曲，如愿。《如愿》这首歌是王菲在二零二一年演唱的歌曲，和刚刚提到的《人世间》一样，同样也是唐田和钱雷这一对金曲制造机组合的作品。同时，它也是《我和我的父辈》电影的主题歌。歌曲表达的是对父辈的致敬，也是两代人之间薪火相传、砥砺前行的决心和勇气。那么，今天到底是哪个家庭得到了这样的机会呢？马上为您揭晓。在上半场当中，已经揭晓领先的是五朵金花队。<笑>是吗？这么巧了？这是前面领先。哦哦。在下半场的前两个阶段当中，双方的情况是。嘘。各赢一个阶段。一比一。截止到目前，两队的分差是五朵金花队领先葫芦七兄弟队十八分。所以最为关键的就是下半场的第三阶段，结果究竟如何？如果第三阶段获胜的是五朵金花队，那么金花队获得了。本轮竞演的最后胜利。如果第三阶段获胜的是葫芦七兄弟队，那么决定获胜的关键将回到上半场的邻居合作排位赛，双方获得的点赞数各为多少分？下面我来宣布，下半场第三阶段获胜的是。五朵金花队，恭喜五朵金花队获得了与观众合唱《如愿》，并收录到《声声金曲》唱片的机会。啊，听我们唱歌，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜！请五朵金花队上台领奖。传一下，传一下，传一下，传一下，来吧，传一下，传一下，这是大家集体的荣誉。祝贺大家！好，请发表获胜感言。我们请两位新来的客人，我们让他们来，好不好？好的，就这么愉快的决定了。Tia 先来。OK， 啊、呃，大家好，我叫 Tia 袁雅薇。<笑>呃，然后这是我第一次来到《生生不息》，然后我觉得这里面的歌手都是。我们中国乐坛的佼佼者，所以我觉得能来到这儿是我的学习的机会。然后今天也有幸跟大家在一起分享音乐，然后祝愿每一个人在音乐里、在生活里都能够找到生生不息的能量。谢谢，谢谢袁娅维的祝福。来，碧晨。其实之前。在网上看了很多《生生不息》的经典的大家的合唱，然后还有很多很经典的呃说话的片段，然后给我创造了很多的属于我的快乐。然后谢谢呃《生生不息》所有的什么五朵金花、七个葫芦什么的，七个葫芦，七兄弟不是七个葫芦，所有的大大家，然后。我会成为我非常重要的一段记忆吧，谢谢大家。<笑>好的，再一次祝贺我们的五朵金花。接下来有请我们获胜队伍五朵金花和观众一起合唱今天的《如愿》。同时，我们要感谢今天同样我们带来精彩演出的葫芦七兄弟队，他们也将登上舞台，和观众们一起演唱。
大家新年好，我是汤臣倍健复合蛋白粉固体饮料营养大使陈楚生。百分之八十高蛋白，助力营养好状态。新的一年，祝大家状态在线，活力加分，元气焕发，龙马精神，龙年大吉，心想事成。新年营养礼，搜汤臣倍健小金罐蛋白粉，祝你新年倍儿健康。葫芦娃娃给各位拜年啦！我们今天歌手们会用音乐。给大家带来精神上的欢愉和抚慰，街道呢也为各位准备了礼物。这个是全年度的按摩洗脚套餐。哇！门票盲盒，随心飞。礼物到底由谁来抽呢？将由一个小游戏来决定。一二三，来跳舞，我来跳，来跳舞，我来跳舞，来跳舞，你这是啥呀？鲁智深，抡大腿，这是干什么？往那里跳舞，跳的牙拉索，牙拉索在这儿呢，牙拉索。先抽第一个幸运的代表，他会是谁呢？哎，哎，哇！我是胡吉花古法品相官陈楚生。胡姬花专注古法六艺，传承百年非遗。胡姬花只做花生油，嗯，老油坊的香精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺、上微博参与生动不息话题讨论，分享你的节目观后感点评，还有机会获得节目周边签名照等惊喜好礼哦！上微博带生生不息嘉年华话题发博，安利你最喜欢的节目名场面和惊喜舞台。感谢独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，和众多新闻媒体新浪新闻，战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐台新社，独家知识短视频合作平台秒懂百科 logo， 秒懂百科世界如此简单，深度短视频互动平台抖音，指定问答社区声音。深度短视频合作平台快手，新闻发布端口快新闻、凤凰新闻，内容合作平台小红书，特别合作 K 歌平台唱吧 APP， 成立商业综合体合作伙伴万达广场，专属练歌房温莎 KTV， 影院合作精益影城，城市地标裸眼 3D 大屏合作伙伴长沙之星国际裸眼 3D 大屏，成都兰博经济中心地标大屏，杭州数字双目裸眼 3D 大屏，特别合作百度 APP、喜马拉雅、龙虎推荐、湖南天虹、简票集团、网易有道词典、玩玩万能钥匙、土八兔、讯飞输入法、一颗直播、怪兽商店、美图秀秀、百度输入法、腾讯地图、知家园、百。美优默默，北京音乐广播，北京文艺广播九幺八，湖南交通频道，广东音乐台，广西九五零音乐台，安徽音乐广播，江西音乐广播，芒果音乐电台，魔都音乐台，武汉音乐广播，长沙音乐广播，长沙城市之声，广州金曲音乐广播，宁波幺四四七 nine FM， 太原音乐广播 FM 九八点四，东京交通音乐广播 FM 九六点九，东京生活广播，赣州交通音乐广播，海南交通广播，菏泽交通广播台，湖北荆州幺零六八音乐广播，惠州音乐广播，锦州交通广播，廊坊音乐广播，保定音乐广播，洛阳广播电视台广播传媒中心，深圳交通广播，徐州音乐广播 FM 九一点九，徐州龙山音乐广播 FM 九四点二 ，FM 九一。四云际交通之声、诸城市融媒体中心综合广播 FM 一零零、怀化交通文艺广播，特别感谢生生不息嘉年华电台合作矩阵。